హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ద టెక్స్టైల్ కోర్స్ ఇక్కడ నేను మీకు కొద్దిగా టైప్స్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ ఇన్ గార్మెంట్ ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు గార్మెంట్ ఇండస్ట్రీలో కొన్ని శాంపుల్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ ఉంటాయి దాని గురించి మీకు కంప్లీట్ ఐడియా అనేది ఉండాలి ఇక్కడ ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ఐడియాని శాంపుల్ గురించి నేను చెప్పబోతున్నాను ఫస్ట్ శాంపుల్ అప్పుడప్పుడు ఏమడుగుతారంటే వాళ్ళు ప్రోటో శాంపుల్ ఇవ్వమని చెప్తారు అయితే ప్రోటో శాంపుల్ అంటే ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతుంది ఇది ఏంది ప్రోటో అంటున్నాడు అర్థమే తెలియదు ఏం ఏం శాంపుల్ ఇది అని అంటాం అంటే ప్రోటో మీన్స్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ శాంపుల్ అంటే ఇది మనము శాంప్లింగ్లో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ అన్నట్టు ఇనీషియల్ ప్రాసెస్ ఇది శాంప్లింగ్లో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ద శాంపుల్ ఈజ్ డెవలప్డ్ ఫర్ చెకింగ్ ద డిజైన్ అండ్ స్టైల్ ఈ శాంపుల్ యొక్క ఉద్దేశం ఏముంటుందంటే బయర్కి మీ కంపెనీలో చేసే డిజైన్స్ గురించి అవగాహన కావాలి ఫస్ట్ ఎలా డిజైన్స్ ఇస్తున్నారు ఏమేమి గవర్నమెంట్స్ తయారు చేస్తున్నారు దాని గురించి ఆయన వాళ్ళకి బేసిక్ ఐడియా అనేది కావాలి దాని గురించి వాళ్ళు ఏమడుగుతారంటే ప్రోటో శాంపుల్స్ కొద్దిగా పంపియండి అని చెప్తుంటారు అయితే ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీరు ప్రోటో శాంపుల్స్లో ఇక్కడ ఏముంటుందంటే యాక్చువల్ ఫ్యాబ్రిక్స్ విల్ నాట్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద ఇన్విస్టల్ స్టేజ్ ఇప్పుడు ఇందులో ఏమవుతుందంటే అప్పుడప్పుడు యాక్చువల్ ఫ్యాబ్రిక్ ఉండదు ఏదో వేరే ఫ్యాబ్రిక్ మీద కూడా డిజైన్స్ అనేవి అది వేసేసి మొత్తము కొద్దిగా ప్రోటోటైప్ శాంపుల్స్ ఇలా మా డిజైన్ ఉంటుందని వేరే బట్ట మీద కూడా వేసేసి డిజైన్స్ అవి పంపించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ యాక్చువల్ ఫ్యాబ్రిక్ అనేది ఉండకపోవచ్చు నెక్స్ట్ ద బయర్ నీడ్స్ టు బయర్ నీడ్స్ టు ప్రొవైడ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్స్ రిగార్డింగ్ ది గార్మెంట్ ఇంటి కూడా టెక్ ప్యాక్ బేస్డ్ ఆన్ ద టెక్ ప్యాక్ ఓన్లీ ది శాంపుల్ విల్ బి డెవలప్డ్ అంటే వాళ్ళు మొత్తం కంప్లీట్గా అది గార్మెంట్ యొక్క జస్ట్ మామూలు అయినా డిజైన్ ఇస్తారన్నట్టు ఆ డిజైన్ని బట్టి మీరు తయారు చేసి ఇస్తున్నారు కదా అది ఫస్ట్ ప్రోటోటైప్ అన్నట్టు నెక్స్ట్ అంటే అప్రూవ్ ద శాంపుల్ అప్రూవ్ ద ఫోటో శాంపుల్ ఫ్యాక్టరీ నీడ్స్ టు సబ్మిట్ ద సెకండ్ ప్రోటోటైప్ టు గెట్ ద అప్రూవల్ ఫస్ట్ మనం ఒక ప్రోటోటైప్ శాంపుల్ పంపించాలి వాళ్ళు ఓకే అంటే సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ అప్రూవల్ కోసం ఇంకో శాంపుల్ కూడా మనం అప్పుడప్పుడు పంపించాలి జస్ట్ ఇంత గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటంటే ప్రోటో శాంపుల్ అంటే ఫస్ట్ శాంపుల్ ఫస్ట్ శాంపుల్ అందులో ఒరిజినల్ బట్ట ఉండకపోవచ్చు కానీ డిజైన్ గురించి మీ కంపెనీ యొక్క వాళ్ళ ఒక బేసిక్ ఎలా జరుగుతుంది ఎలా డిజైన్స్ ఉన్నాయి కంపేర్ చేసుకోవడానికి ఇది తెప్పిస్తారు సెకండ్ ఏంటంటే ఫిట్ శాంపుల్ ఫిట్ శాంపుల్ అంటే తెలుసు కదా వాళ్ళు డమ్మీస్ మీద వేసి చెక్ చేస్తారు మరియు నెక్స్ట్ గార్మెంట్స్ మీకు ఆర్డర్ ఇచ్చే ముందు అది ఎలా ఫిట్ అవుతుంది దాని గురించి వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి అయితే ఇందులో వచ్చేసి శాంపుల్ మనం పంపించేటప్పుడు ఎం సైజులో మెన్స్ ఇవి పంపించాలి ఎస్ సైజులో ఉమెన్స్ గార్మెంట్స్ మనం పంపించాలి ఇది కొద్దిగా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ద ఫిట్ ఇస్ ఫిట్ శాంపుల్ ఈజ్ మేడ్ విత్ యాక్చువల్ మెజర్మెంట్స్ బేట్ ఆన్ ద ఒరిజినల్ ప్రోడక్ట్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్ షీట్స్ గివెన్ బై ద బయర్ ఇది ఎం అండ్ ఎస్ శాంపుల్ తయారు చేసేటప్పుడు మీరు బయర్ మీకు కంప్లీట్గా ఇక్కడ ఒరిజినల్ కొలతలు ఇస్తారన్నాడు స్పెసిఫికేషన్ దాన్ని బట్టి మీరు తయారు చేసి ఇది శాంపుల్ అనేది పంపించాలి ఫిట్ శాంపుల్ ఇట్స్ బెటర్ టు యూజ్ ద యాక్చువల్ ఫ్యాబ్రిక్ ఇక్కడ మీరు యాక్చు యాక్చువల్గా ఫ్యాబ్రిక్ ఇంతకుముందు చెప్పినాం కదా ప్రోటోటైప్లో మీరు యాక్చువల్ యూజ్ చేయకుండా కానీ జస్ట్ అది డిజైన్ పర్పస్కి ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఫిట్ శాంపుల్లో మీరు యాక్చువల్ ప్రో యాక్చువల్ ఫ్యాబ్రిక్ ఏది యూజ్ చేస్తున్నారో అది యూజ్ చేయాలి బట్ సబ్స్ట్యూట్ ఫ్యాబ్రిక్ అండ్ ట్రిమ్స్ కెన్ ఆల్సో బి యూజ్ అంటే సబ్స్ట్యూట్ ఇప్పుడు ఇంతవరకు మీ దగ్గర బట్ట లేదనుకోండి ఇప్పుడు సడన్గానే మీరు వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ఓకే మాది ఇలాగే ఉంటుంది సేమ్ అదే బట్ట అలాగే ఉంటుంది అన్నట్టు అది మాటలు మాట్లాడుకుంటారు కదా దాన్ని బట్టి మీరు ఈ ఫిట్ శాంపుల్ కూడా వేరే బట్ట మీద కూడా మీరు పంపించచ్చు కానీ ఇది ఫస్ట్ అయితే ఫిట్ శాంపుల్ బెటర్ ఏముందంటే యాక్చువల్ బట్ట మీద పంపించేస్తే బాగుంటుంది ఎందుకంటే అక్కడ మీకు ఆర్డర్ ఫైనల్ అయ్యే అవకాశం తొందరగా అయిపోతుంది అన్నట్టు నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి సేల్స్ మ్యాన్ మార్కెటింగ్ షోరూమ్ శాంపుల్స్ కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ వాళ్ళు షోరూమ్లో చూపించడానికి బయర్స్ వాళ్ళు ఆర్డర్స్ కోసం చూస్తుంటారు కదా ఆ శాంపుల్స్ ఉంటాయి ఇది యాక్చువల్ ఫ్యాబ్రిక్ మీదనే ఉండాలి ఏదో జనరల్ వేరే ఫ్యాబ్రిక్స్ని తయారు చేసి ఇచ్చేస్తాము వాళ్ళు చూపించడానికి కదా అన్నట్టు కాదు ఒరిజినల్ ఫ్యాబ్రిక్ మీరు ఎటువంటి ఫ్యాబ్రిక్ని తయారు చేయబోతున్నారు దాన్ని బట్టలు తయారు చేస్తున్నారు ఆ ఫ్యాబ్రిక్ని మీరు యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ జీపీటీ శాంపుల్ అనేది ఉంటుంది ఈ ఇది ఏంటంటే ఇది కూడా యాక్చువల్ ఫ్యాబ్రిక్ మీదనే చేయాల
మీరు యూజ్ చేసి చూడండి కొన్ని రోజులని లేదంటే ఇన్స్పెక్షన్ పార్టీ కూడా వీళ్ళు ఇస్తుంటారు యూజ్ చేయండి యూజ్ చేసి చెప్పండి మాకు దీనికి దీనిలో ఎలా ఉంది అంటే క్వాలిటీ ఎలా ఉంది మరి కలర్ పోతుందా లేదంటే స్టింకేజ్ అవుతుందా అలా అంటే దీన్ని జీపీటి శాంపుల్ అంటారు ఈ ఈ ఐటమ్స్ మీరు తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బయర్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటారు వాళ్ళు మాటలు మాట్లాడేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ చేయండి ఒక మంచి బయర్ ఉన్నారు వాళ్ళు జీపీటి పంపించమంటే మీకు అర్థం కాలేదు అనుకోండి ఇది ఏంది జీపీటీ పంపించమంటున్నారంటే మీరు ఫాలోఅప్ చేయలేదు అనుకోండి కరెక్ట్గా వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేయలేదు అనుకోండి ఆర్డర్ పోవచ్చు కాబట్టి మీకు ఎంత తెలిసినా కానీ కొన్ని పదాలు అన్నట్టు మీరు తెలుసుకోవాలి ఈ గార్మెంట్ ఇండస్ట్రీ మరియు టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ చాలా పెద్దది కాబట్టి కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు ఉండాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి సైజ్ సెట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో ఏంది యాక్చువల్ ఫైబర్ అండ్ ట్రిమ్స్ ఆర్ టు బి యూస్ ఫర్ సైజ్ సెట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే సాంపుల్స్ ఇందులో యాక్చువల్ ఫ్యాబ్రిక్ యూజ్ చేయాలి సైడ్ సెట్ ఎగ్జాంపుల్స్లో ఫర్ సైడ్ సెట్ ఎగ్జాంపుల్ గార్మెంట్స్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ ఆల్ సైజెస్ అండ్ సెండ్ టు ద బయర్ ఇక్కడ వాళ్ళు అడిగే అన్ని సైజులు అంటే ఇంతకుముందు టైప్లో వన్ ఆర్ టూ శాంపుల్స్గా మనం పంపిస్తాము కానీ సైజ్ సెట్ శాంపుల్ అని చెప్తే వాళ్ళు అడిగితే అన్ని సైజెస్ అంత వాళ్ళకి అడగాలి ఎన్ని సైజెస్ ఉన్నాయని మీరు అడగాలి సైడ్ సెట్ శాంపుల్ పంపించండి అంటే ఎన్ని శాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఆ డీటెయిల్స్ పంపించండి మేము దాన్ని బట్టి మేము తయారు చేసి యాక్చువల్ బట్టలు తయారు చేసి ఇవ్వాలి మరి దీంతోపాటు అది ద శాంపుల్స్ క్యాన్ బీ మేడ్ అలాంగ్ విత్ ద జీపీటీ శాంపుల్స్ ఇంతకుముందు చెప్పినాను కదా నేను ఈ ఐటమ్ గవర్నమెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్తో సంబంధించింది ఉండాలి అయితే మనం కూడా బట్టని ఫస్ట్ తయా తయారు చేసే ముందు దాన్ని కొద్దిగా ఉతికేసి మంచి ఏజ్ చేసి ఆరేసి మనీ దాని తర్వాత కుట్టేసి దానికి మనం యూటిలైజ్ చేసి చెక్ చేసుకోవాలి చెక్ చేసుకున్న తర్వాత అటువంటి ఐటెంని అక్కడ వాళ్ళకి మన తయారు చేసి పంపించాలి పంపిస్తే వాళ్ళు అక్కడ చెక్ చేసుకుంటారు అయితే మీ మనం ఇక్కడ చెక్ చేస్తాం చెక్ చేసుకుంటాం కాబట్టి మనకు కూడా ఐడియా ఉంటుంది ఎలా ఎలాగైనా స్ట్రింగ్ కాదు ఏం కాదు అన్నట్టు అయితే ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సైజ్ సెట్ శాంపుల్ అంటే మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రకాలుగా శాంపుల్స్ అనేవి పంపించాలి సైజెస్లో అది ప్రీ ప్రొడక్షన్ గ్రీన్ ట్యాక్స్ సిల్వర్ గోల్డ్ సీల్ శాంపుల్ దిస్ ఈజ్ అల్టిమేట్ శాంపుల్ ఆఫ్టర్ అప్రూవల్ ఆఫ్ ఇస్ ద ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ బిగిన్స్ ఇది ఫైనల్ శాంపుల్ కూడా అంటారు దీన్ని ఇది దిస్ స్టాండర్డ్ ఫర్ బల్క్ ప్రొడక్షన్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద బల్క్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ ఆర్ మేడ్ ఇది బల్క్ ప్రొడక్షన్ గురించి ఇది ఫైనల్ ట్యాగ్ గ్రీన్ ట్యాగ్ ఇచ్చేస్తారు ఇప్పుడు ఓకే చాలా వచ్చేసి తయారు చేయండి అని ద ఫ్యాక్టరీ క్యాన్ స్టార్ట్ బల్క్ ప్రొడక్షన్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ద పీపీ శాంపుల్ ఈజ్ అప్రూవ్డ్ ఈ ప్రీ ప్రొడక్షన్ శాంపుల్ మీరు పంపించిన తర్వాత అంటే ఫస్ట్ ఒకటి ప్రొడక్ట్ పంపించిండ్రు వాళ్ళు కొద్దిగా ఓకే మీ డిజైన్ అయితే బాగుంది మీరు కొన్ని జీపీటీ శాంపుల్స్ పంపించండి మరియు ఆ బొట్ట స్ప్రింకేజ్ అవుతుందా కలర్ అలా కూడా అవుతాడు నెక్స్ట్ అది పంపించిండ్రు అది అప్రూవ్ అయిపోయింది ఓకే చలో నెక్స్ట్ సైజ్ సెట్ పంపించండి సైజెస్ పంపించండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజెస్లో కుట్టించి పంపించండి అది పంపించేసిండ్రు వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఏమంటారని ప్రీ ప్రొడక్షన్ శాంపుల్ ఇంకా ఫైనల్గా మీరు మాకు ఒక శాంపుల్ పంపించండి అంటారు అయితే అప్పుడు మీరు ఫైనల్ శాంపుల్స్ పంపిస్తారు ఇలా ఎందుకంటే అక్కడ వాళ్ళకి కరెక్ట్ బల్క్లో తీసుకుంటారు కాబట్టి అది కరెక్ట్ పంపిస్తే ఈజీ ఉంటుంది అయితే మీరు కూడా మాట్లాడేటప్పుడు చెప్పచ్చు ఇది మేము ఒక టూ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ పంపిస్తాం మీకు మీరు ఒకటి అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ చేయండి అప్పుడే మాది తీసుకోండి అన్నట్టు మాట్లాడాలి ఇదే కమ్యూనికేషన్ ఇప్పుడు కాంపిటీషన్లో మనం రన్ కావాలంటే కాంపిటీషన్లో గెలవాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే చెప్పాలి వాళ్ళకి ఓకే ప్రాబ్లం లేదు మీరు ప్రోటోటైప్ తీసుకోండి లేదంటే సెట్ సైజ్ సెట్ ఎగ్జామ్ శాంపుల్స్ తీసుకోండి నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ప్రీ ప్రొడక్షన్ అయిన శాంపుల్స్ మేము పంపిస్తాము మాకేం ప్రాబ్లం లేదు వన్ టూ త్రీ టైప్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ మీకు పంపిస్తాము అంటే ఇక్కడ టూ త్రీ టైప్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ అంతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ శాంపుల్స్ అనేవి కావు నేను చెప్పేది సేమ్ బట్టతో తయారు చేసే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కుట్లతో అంటే డిఫరెంట్గా అంటే సైజ్కి సంబంధించినవి మరియు దానికి జీపీటీ ఈ జీపీటీ చెప్పినాను కదా గార్మెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ అంటే ఆల్రెడీ కలర్ అది అంతా చూసుకున్న తర్వాత అది కూడా అటువంటి శాంపుల్ మరి ప్రీ ప్రొడక్షన్కి సంబంధించిన శాంపుల్ ఇది పంపించిన తర్వాత మీరు ఆర్డర్ ఇవ్వండి అన్నట్టు వాళ్ళతో మాట్లాడుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి పాయిలెట్ రెండు శాంపుల్ అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది ఏముంటుంది
the purpose of making this sample is to assure buyer about the actual bulk production capability of the factory the din to ni manamu ila tayar chesi valaku oka 25% manchi quality speed lo gavachu ledante inka manchi quality machines lo tayar chesi valaku chuiste ante manam cheppagalugutam valage bulk lo mem tayar cheye capability undannattu manu cheppagalugutam top of production sample anedi untundi this sample is sent to the buyer as soon as the initial pieces are out of sieving line for the bulk production next ipudu sieving line nunchi em indante konni pieces ellinai byte ellinai tayar chesi atuvandi bulk production kosam ipudu ready ga unnapudu ee 20 top sample kuda antaru next the buyer checks the quality of production bulk production through this sample ipudu pre production appudu final chesesindi okay నెక్స్ట్ కొన్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు కొన్ని కుట్టేసి ఇప్పుడు బల్క్ ప్రొడక్షన్ మేము స్టార్ట్ చేస్తున్నాము అని టాప్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇప్పుడు కొద్దిగా ఇది లాంగ్ ప్రొసీజర్ కనబడుతుంది కానీ షిప్మెంట్లో ప్రాబ్లం అనేది రాదు ఫ్యూచర్లో కొద్దిగా ఇవన్నీ మనం చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఉంది ఇలా ఉంది మేము పంపిస్తున్నాము ఇది ఫైనల్గా ఉంది చూడండి అన్నట్టు మీరు పంపించాలి అయితే వాళ్ళకు కూడా కొద్దిగా భరోసా వస్తే అదే వెళ్ళి మంచిగా కాపరేట్ చేస్తున్నారు కమ్ ఎవ్రీ డీటెయిలింగ్ చేసి మాకు పంపిస్తున్నారని వాళ్ళకు కూడా మరో సాస్త దాంతో వాళ్ళు ఎక్కువ అంటే బల్క్ ప్రొడక్షన్ కోసం ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం మీకు జరుగుతుంది టాప్ శాంపుల్ ఈజ్ ఆల్సో చెక్ బై ద బయర్ ఫర్ ద ప్యాకింగ్ అంటే బయర్స్ కూడా చూసుకుంటారు అది నెక్స్ట్ షిప్మెంట్ వేర్ హౌస్ శాంపుల్ సేల్స్ మార్కెటింగ్ షోరూమ్ శాంపుల్ ఇదైతే మేము చెప్పినాను సేమ్ అలాగే ఉంటుంది షిప్మెంట్ కోసం ఇప్పుడు రెడీ అయిన ప్రోడక్ట్ అన్నది పర్పస్ ఆఫ్ సెండింగ్ షిప్మెంట్ శాంపుల్ ఈజ్ టు అష్యూర్ బయర్ దాట్ క్వాలిటీ ఈజ్ మెయింటైన్ త్రూట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది సమ్ గార్మెంట్స్ ఆర్ పిక్ ఫ్రమ్ ద ఫైనల్ షిప్మెంట్ లాట్ అండ్ సెండ్ టు ద బయర్ యాజ్ అ షిప్మెంట్ శాంపుల్ ఇప్పుడు ఫైనల్ షిప్మెంట్ అయిపోయింది అంటే ఫై ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ రెడీ అయిపోయింది ఫైనల్ షిప్మెంట్ కన్నా ముందు రెడీ అయిపోయినా ఇది మేము పంపిస్తున్నాం శాంపుల్ అని కూడా పంపించాలి అలా పంపిస్తే మీరు మీకు లాస్ అనేది జరగదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫైనల్ అనేది ఉంటుంది ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా నేను చెప్తున్నాను మొత్తంగా కంప్లీట్ ప్రోటో శాంపుల్ ఏం చేస్తారు టు చెక్ ఫస్ట్ శాంపుల్ ఏం చేస్తారు టు చెక్ ద డిజైన్ ఇన్ ద స్టైల్ ఆఫ్ ది గార్మెంట్ ఈ స్టైల్ అండ్ డిజైన్ కోసం మనము ఫస్ట్ ప్రోటోటైప్ పంపిస్తాం వాళ్ళకి ఫిట్ శాంపుల్ ఏం చేస్తాము టు చెక్ ద ఫిట్ ఫిట్నెస్ ఆఫ్ ద గార్మెంట్ ఎలా ఫిట్ అవుతుంది బాడీకి మేల్స్కి ఎలా ఫిట్ అవుతుంది ఫీమేల్స్కి దానికోసం ఫిట్ శాంపుల్ సేల్స్ మ్యాన్ శాంపుల్ అంటే షోరూమ్స్ కోసం దానికోసం జీపీటీ శాంపుల్ అంటే మనీ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ టెస్ట్ కలర్ కోసం స్ట్రింకేజ్ కోసం అది పర్ఫార్మెన్స్ కోసం పంపిస్తాం సెట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ అన్నట్టు సైజెస్ దాని గురించి వాళ్ళు సైజ్ సెట్ శాంపుల్స్ పంపించమంటారు ప్రీ ప్రొడక్షన్ శాంపుల్ అంటే ఆర్డర్ బల్క్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ప్రీ ప్రొడక్షన్ పైలట్ అండ్ శాంపుల్ అంటూ అష్యూర్ ద బయర్ దట్ యాక్చువల్ బల్క్ క్వాలిటీ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టరీ అంటే కొన్ని రన్ చే కొన్ని టూ త్రీ పర్సెంట్ ఇప్పుడు కుట్టేసిండ్రు పంపించిండ్రు పంపించిన తర్వాత ఇంకా ఏమైనా చేంజెస్ కావాలంటే వాళ్ళు అప్పుడు చెప్పొచ్చు ఫ్రీ ఇది పాయిలెట్ అండ్ శాంపుల్ ఏమవుతుందంటే కొన్ని ఒక టూ త్రీ పర్సెంట్ చేసిన అనుకోండి అయితే వాళ్ళు అప్పుడు ఇలా కాదు రో బాబు అలా చేంజ్ చేయండి కొద్దిగా అంటే మళ్ళీ చేంజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అందుకు కొద్దిగా పాయిలెట్ రన్లో ఇవన్నీ స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తే బాగుంటుంది నెక్స్ట్ టాప్ శాంపుల్లో టు అష్యూర్ బ్యాడ్ దట్ సేమ్ క్వాలిటీ ఈజ్ మెయింటైన్ యాజ్ పర్ ద షోన్ ఇన్ ద శాంపుల్ అంటే ఈ పాయిలెట్ రన్ అయిన తర్వాత కొద్దిగా టూ త్రీ పర్సెంట్ తయారు చేసుకున్న తర్వాత ఫైనల్ అయిన తర్వాత ఇంకో ఓకే కొంత తయారైన తర్వాత పంపించచ్చు షిప్మెంట్ అంటే లాస్ట్ స్టేజ్లో మీరు దాని గురించి పంపించాలి అంటే ఇలా పంపిస్తే మీకు అయిపోతుంది అయితే ఈ కొద్దిగా ఇది అంతా జాగ్రత్తగా చేసుకోండి కంప్లీట్గా ఇంకా వేరే వీడియోస్ కోసం నేను మీరు కంప్లీట్గా నా వేరే వీడియోస్ చూసి టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ సూచనలు సలహాలు కావాలి అంటే నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు మెసేజ్ పెట్టచ్చు ఏం ప్రాబ్లం లేదు అయితే ఈ సర్టిఫికేషన్స్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలి తీసుకున్న తర్వాత మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోగలుగుతారు ఎక్స్పోర్ట్ అయిన తర్వాత మీకు కం కంప గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా సబ్సిడీస్ అనేవి ఉంటాయి అవి మీరు ఈ టెక్స్ ప్రోసీల్ కావచ్చు లేదంటే ఇంకా డిఫరెంట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి అప్రోచ్ అయ్యి అక్కడ నుంచి మీరు మీకు డీటెయిల్స్ తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకా బ్యాంకింగ్లో కూడా చాలా బెనిఫిట్స్ అవుతాయి ఎలా అయితే ఏమైతే అది తర్వాత కలిసిన తర్వాత మాట్లాడదాం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా వేరే విషయాల గురించి నేను మాట్లాడతాను ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ